हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं नोमेरिकल्स ऑफ सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्लेबस के लिए भी और कॉम्पिटिशन के लिए भी आइए स्टार्ट करते हैं नोमेरिकल्स ऑफ सोल्यूशन टेन प्लस टू पहले मैं क्वेश्चन खुद दे रहा हूं फिर हम साथ साथ में से एनसीआरटी के भी कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं फाइंड पी टी फाइंड पी टी पी टी मतलब टोटल वेपर प्रेशर वेन वेन थर्टी ग्राम्स ऑफ यूरिया थर्टी ग्राम्स ऑफ यूरिया grams of urea. Urea भी रहने दीजिए कुछ और देते हैं अभी थर्टी ग्राम ऑफ चलो क्यों नाराज करना यूरिया के लिए थर्टी ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन थर्टी ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन टू सेवेंटी ग्राम ऑफ वॉटर टू सेवेंटी ग्राम ऑफ वॉटर वेन पी पी नॉट ऑफ वॉटर इज थ्री हंड्रेड एम एम ऑफ एच जी ये आपको सॉल्व करना है तो पहले तो आप रिलेटिव लोरिंग से भी कर सकते हैं और राउट क्लॉ से भी कर सकते हैं पर राउट क्लॉ के ज्यादा एक्यूरेट होते हैं पी टी जो होता है वो क्या होता है पी नॉट ए इन टू एक्स से प्लस पी नॉट बी इन टू एक्स बी यहां पे जो यहां पे जो यूरिया है वो नॉन वॉलाटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा तो जीरो हो गया पी नॉट ऑफ वॉटर पी नॉट ए जो है वॉटर है दैट इज थ्री हंड्रेड इन टू इट्स मोल फ्रैक्शन अब इसकी जो मोल फ्रैक्शन निकालनी है आइए प्लस जीरो लिख रहे हैं तो इसका ये तो हो गया यूरिया का मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ यूरिया गिवन वेट थर्टी मोलिकुलर वेट सिक्सटी थर्टी अपॉन सिक्सटी ये हो गए यूरिया के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स यूरिया के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स टू सेवेंटी प्लस टू सेवेंटी अपॉन एटीन तो ये आपका क्या बन जाएगा पी क्या बन जाएगा That is 300 into half half अच्छा एक इसमें एक चेंज होगा बेटा ऊपर ना वॉटर के मोल्स लेने पड़ेंगे ऊपर किसके मोल लेंगे मोल्स ऑफ वॉटर करना पड़ेगा ना मोल फिक्शन में मोल्स ऑफ वॉटर कितने टू सेवेंटी अपॉन एटीन अपॉन टोटल मोल्स तो यहां कितना आ जाएगा 15 अपॉन हाफ प्लस 15 ये बनेगा तो पीटी क्या बन जाएगा दैट इज 300 हंड्रेड इन टू इसको आप सॉल्व करेंगे तो 30 अपॉन थर्टी वन बनेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये जो हमने ये जो पार्ट किया है मैं आपको एक और दिखा रहा हूं ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ये मोल फ्रैक्शन निकाली है किसकी वाटर की मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा मोल्स ऑफ वाटर मोल्स ऑफ वाटर मोल्स ऑफ वाटर कितने हुए गिवन वेट गिवन वेट वाटर अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ वाटर 
upon molecular weight of water upon weight of urea upon weight of urea given weight upon urea upon molecular weight of urea so ye mole fraction of kya nikali gayi what ye cheez humne yahan put ki hai ye wali cheez yahan put ki hai to dekhiye aapko samajh aaya hai ki nahi aaya note kariye heptane and octane form a ideal solution at 373 kelvin the vapor pressure of two liquid component are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal what will be the vapor pressure of a mixture when 26 grams of heptane and 35 grams of octane are mixed heptane kya hota hai heptane heptane is heptane kya hota hai हेप्टेन होता है सी सेवन एच सिक्सटीन सी सेवन एच सिक्सटीन मॉलिक्यूल मास होगा हंड्रेड मॉलिक्यूल मास ऑक्टेन क्या होता है सी एट एच एटीन मॉलिकल मास कितना होगा 114 करिए सॉल्व इसको खुद ट्राई करिए जितना कर सकते हैं आप उतना करिए हाँ जी अब देखिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं किसके हेप्टीन के हेप्टीन के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो दैट इज गिवन वेट दैट इज 26 सिक्स अपॉन हंड्रेड That is point two six. Number of moles of octane thirty five upon one hundred fourteen. So, if you solve this, then I will get an idea of what point three zero is. Point three zero is. Exactly. Tell me what is the idea. My idea is that point two six zero is the idea. Now, after that, the law will be that Pt is what. That is P naught plus Pt plus. ऑफ ऑक्टेन पहले हेप्टेन ले लेते हैं पी नॉट ऑफ हेप्टेन इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस पी नॉट ऑफ ऑक्टेन इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन पी नॉट ऑफ हेप्टेन दिया हुआ है 105.2 हंड्रेड फाइव पॉइंट टू चेक कर लीजिए पहले हेप्टेन ही लिखा है बिल्कुल इन टू मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन कितनी हुई 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.30 प्लस 46.8 इनटू इनटू 0.30 अपॉन 0.30 प्लस 0.26 तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे ये आपका आंसर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 73.8 अप्रोक्स आना चाहिए साथ में यूनिट लिखेंगे किलो पास कर ये एक्सपेक्टेड आंसर है करेक्ट है या नहीं है आप चेक करके बताएंगे जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए उम्मीद करते हैं कि इसके आसपास ही करेक्ट आंसर हो जाए तो नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हंड्रेड ग्राम ऑफ लिक्विड ए विद मोलिकल मास वन Was dissolved in hundred thousand gram of liquid B with molecular mass tha, 180. The vapor pressure of B is found to be 500 torus. Calculate the vapor pressure of A, and its vapor pressure of a solution is 475 torus. So, Ram, se pehle to hum do parts kar dete hain iske. Ye humne do beech mein parts divide kar diye. Chota sa division dal diya. Ek side pe ek ka data, dusre side roti, dusre ka. ये है हमारा ए ये है हमारा बी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन वेट अपॉन मॉलिकल वेट गिवन वेट ए का कितना है हंड्रेड मॉलिकल वेट कितना है वन फोर्टी तो ये फाइव पॉइंट सेवन बन गया फाइव पॉइंट सेवन होता है पॉइंट सेवन वन चेक कर लीजिए इतना ही आ रहा है बिल्कुल इतना ही आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स बी होंगे गिवन वेट दैट इज थाउजेंड अपॉन मॉलिकुलर वेट दैट इज वन एट्टी जिस जीरो से जीरो कट गया दैट इज फाइव टी अपॉन नाइन फिफ्टी अपॉन नाइन क्या आ जाएगा फाइव 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 आ जाएगा ये आ गया डेसिमल चेक कर लेते हैं फिफ्टी पॉइंट नाइन फाइव पॉइंट जस्ट वेट ये आएगा ये आएगा आपका फाइव पॉइंट फाइव फाइव मोल्स ये दोनों के मोल्स अब दोनों के मोल फ्रैक्शन चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स पॉइंट सेवन वन अपॉन सिक्स पॉइंट टू सिक्स यहाँ पे इसको डेसिमल हटाना है तो आप हटा सकते हैं नहीं तो यहाँ छोड़ दीजिए इसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी एक्स ऑफ बी की दैट इज फाइव पॉइंट फाइव फाइव 5.55 ये दो मोल फ्रैक्शन आ गए अब आप आगे करना जानते हैं पीटी क्या होता है That is P naught of A into X A plus P naught B into X B. अब इसमें बोट कर दीजिए P naught of water में मालूम P naught of A हमें मालूम नहीं है वो तो कह रहा है ढूंढो X A कितना है point seven one upon six point two six P naught of B P नोट बी ये 500 है, P नोट बी 500 है, और B की मोल फ्रैक्शन कितनी दी हुई है? P नोट ऑफ B हो गया 500, मोल फ्रैक्शन 5.55 अपॉन 6.26 ये इसकी मोल फ्रैक्शन हो गई, 5.55 6.26 इस अब ये टोटल दिया 475 थोड़ी कैलकुलेशन स्टाफ है तो ये आपको पी नॉट ए निकालना एक और तरीका होता है इसका मल्टीप्लाई डी होल इक्वेशन बाय 6.26 6.26 इनटू 475 475 ऐसे कर लो पी नॉट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेट हट जाएगा 0.71 प्लस 500 इनटू 5 व्हेन यू सॉल्व दिस यू कैन कैल इजीली कैलकुलेट व्हाट पी नॉट ए पी नॉट ए क्या बन गया ये इसको सॉल्व करेंगे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपका आंसर इतना एक्सेक्ट मैच करेगा कि नहीं इम्पोर्टेंट ये कि आप क्या इतना बड़ा क्वेश्चन हैंड कि कौन सा वेरिएबल कहा जाएगा क्यों डिवाइड होगा कहा डाला जाएगा ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है धीरे धीरे प्रैक्टिस से कंट्रोल तो आ ही जाएगा ये एक इजी क्वेश्चन है एनसीआरटी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर करिए ट्राई करिए नहीं होगा तो मैं करा हम करा के देंगे करिए पीटी पीटी क्या होता है दैट इज पी ए प्लस पी बी पी बी जीरो है ग्लूकोज जीरो होगा दस पी टी अब पी पी ए क्या होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस जीरो दस पी टी अब 
पी नॉट ए कितना दिया हुआ फोर फिफ्टी इंटू एक्स ए एक्स ए क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ये दिया हुआ है सेवनटीन पॉइंट फाइव थ्री नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज फोर फिफ्टी अपॉन एटीन दैट इज फोर फिफ्टी अपॉन एटीन प्लस ट्वेंटी फाइव ग्राम ऑफ ग्लूकोज ट्वेंटी फाइव अपॉन वन एट्टी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सेवनटीन पॉइंट फोर जो भी बच्चे बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं मैं तो एम एम ऑफ एच एक तो ये मेथड है अब एक मेथड और मैं करके दिखा रहा हूं ये है रिलेटिव लोरिंग रिलेटिव लोरिंग में पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पी नॉट ऑफ वाटर या पी नॉट ऑफ ए पी नॉट ऑफ ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए फॉर्मूला इससे भी निकल सकता है पी नॉट ऑफ ए कितना है पी नॉट ऑफ ए वॉटर दिया हुआ दैट इज 17.535 माइनस पीटी हमें मालूम नहीं है अपॉन पी नॉट ए दैट इज 17.535 पॉइंट फाइव थ्री फाइव एज एक गिवन वेट ऑफ दस ट्वेंटी फाइव मोलिकुलेट वन एट्टी इन टू एम एम एज अस मोलिक ए ए का मोलिक होता है एटीन यूनिट कितना है फोर फिफ्टी इससे भी जो आप पीटी निकालेंगे वो अप्रोक्सीमेटली सेवनटीन पॉइंट फोर के आसपास ही होगा बट इसके और उसके आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है ऐसा भी हो सकता है चाहे आप कैलकुलेटर से भी करें उसका रीजन जब हमने रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर पेशर किया था उसमें एक हमने अप्रोक्सीमेशन की थी वो अप्रोक्सीमेशन क्या थी वो अप्रोक्सीमेशन थी एन ए प्लस एन बी वन दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है वन होता है इसमें हमने एक चीज और की सॉरी सॉरी एक चीज जस्ट हमें कुछ और समझाने लगा था एन ए प्लस एन बी हमने डेरिवेशन में किया था इज इक्वल टू एन ए हमने बोला था एन ए इज मच लार्जर देन एन बी पर यहां पे हमने अप्रोक्सीमेशन की किसमें की राउट लॉ में अप्रोक्सीमेशन की हमने अप्रोक्सीमेशन की रिलेटिव लोरिंग में और इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं की तो बेटर कौन हुआ बेटर हुआ ये पहली चीज इसमें अप्रोक्सीमेशन है उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं है दूसरा ये राउट लॉ वॉलाटाइल के लिए भी है और नॉन वॉलाटाइल के लिए भी है और ये जो है रिलेटिव लोनिंग ये सर नॉन वॉलाटाइल के लिए सेकंड थर्ड इसका फॉर्मूला आसान है इसका फॉर्मूला बड़ा टफ है फोर्थ ये तीन फैदे हैं राउट लॉ के फेवर में एक है रिलेटिव लोरिंग में कैलकुलेशन आर लेस कैलकुलेशन आर लेस किसमें रिलेटिव लोरिंग अब एक बार इसको चेक करिए और बताइए कोई चीज ना समझ आई हो अब वो बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ट्वेल्व पॉइंट थ्री किलो पॉस्कल दिस इज वॉट पी नॉट ऑफ वॉट 
calculate the vapor pressure of one molar solution of non volatile solute in it what does it means one molar jo one molar hai jo one molar hai वन मोलल का मतलब क्या होता है ये लिखना है वन मोलल वन मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट in 1000 grams of water the number of moles of water kitne ho gaye number of moles of water ho gaye number of moles of water ho gaye 1000 upon 18 that is 55.55 आप पीटी लगाओ पीटी इज वॉट पीटी इज पी ए प्लस जीरो जीरो क्यों जो नॉन वाला टेल है उसका पेपर प्रेशर जीरो पीटी निकालना है पी नोट ऑफ दस ट्वेल्व पॉइंट थ्री इन टू मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन पहले वॉटर की 55.55 टोटल मोल्स 55.55 इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर अगर यही क्वेश्चन आप नॉन वॉलेटाइल सल्यूट से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं उससे क्या करेंगे फॉर्मूला था पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए is equal to given weight of b upon molecular weight of b into molecular weight of a e upon given weight of a ab isse karna isse kar lo p not of a kitna diya hua water what is 12.3 minus pt nikalna hai upon p not t is equal to given weight of b given weight of b kitna aa jayega अपॉन मॉलिकुलेट ऑफ दिस इज वन मोल इंटू टू गिवन वेट ऑफ वाटर थाउजेंड मॉलिकुलर वेट एटीन तो आप इसमें से क्या निकालेंगे आप इसमें से पीटी निकालेंगे मैं पीटी का कलर चेंज कर देता हूं आप इसमें से पीटी की वजह देखिए समझ दोनों से थोड़ा सा आंसर में फर्क होगा पर दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नाइनटीन है एनसीईआरटी का आई गिव यू थ्री मिनट टू सॉल्व देखिए कर सकते हैं हम मैं वेट कर रहा हूं ये बड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है पेपर में निकलेंगे नहीं और कई बार कंपटीशन में भी आ जाते हैं जो नाइनटी परसेंट लोग करके ही नहीं जाते ना देखो इट इज वॉट पी ए प्लस जीरो पहले तो ये क्लियर अब इसमें दो इक्वेशंस बननी अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल डिजॉल्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 90 अपॉन 18 दैट इज 5 मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मालूम नहीं गिवन वेट मालूम है 30 मॉलिकुलर वेट तो हमें पता ही नहीं है उसका तो पहले तो इसकी इक्वेशन बनाए पी टोटल दोल्यूशन कंटेन थर्टी ग्राम और नॉन वॉलेट नाइनटी ग्राम वाटर है वेपर प्रेशर ऑफ टू पॉइंट एट सोल्यूशन का टू पॉइंट एक मिनट अ सोल्यूशन कंटेनिंग थर्टी ग्राम ऑफ सोल्यूट नाइनटी ग्राम ऑफ वाटर एज अपर प्रेशर ये टोटल वेप प्रेशर है टू पॉइंट एट आंसर इज एन किलो बास्किल डू नॉट चेंज इट पी नॉट पी ए दैट इज पी नॉट ए इन टू एक्स ए पी नॉट ए भी नहीं दिया हुआ उसने पी नॉट ए नहीं दिया हुआ एक्स ए मोल्स ऑफ वॉटर 
upon total moles that is 5 plus 30 upon mv ye equation 1 ban gayi aapki equation 2 when 18 gram is further added it become 2.9 नॉट ऑफ वाटर तो अभी भी हमें नहीं पता इवन एटीन ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड इट बिकम सिक्स मोल्स तो सिक्स प्लस थर्टी अपॉन एम बी दोनों को डिवाइड करिए इक्वेशन टू बन गए जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो पी नॉट ए पी नॉट कर कट जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ बी निकल जाएगा फाइन द जब आपका ये मोलिकुलट निकल जाएगा फिर आप फर्स्ट इक्वेशन लीजिए इक्वेशन वन फिर से लेनी है टू पॉइंट एट इज इक्वल टू पी नॉट ए इन टू फाइव प्लस फाइव अपॉन थर्टी अपन एम बी एम बी आप निकाल चुके उसको पुट कर दीजिए फिर पी नॉट ए निकल आए दिस इज दू सॉल्व इट बट यू टू डिवाइड इट If you are not dividing, then it can be a problem. करिए इसको नोट करिए देखिए और पूछिए कोई डाउट है तो एक क्वेश्चन मैं आपको अपना करा रहा हूं Find delta T B when Twenty grams of urea present in present in present in two seventy grams of water. of water kb for water is 0.52 is ab isko 0.52 likhenge to aapka readability better ho jayegi 0.52 a formula formula kya tha delta tb Is equal to K B into M. Delta T B आपको निकालना है. K B दिया हुआ point five two. M क्या होता है? Molality. Given weight twenty. Molecular weight sixty. Molecular weight sixty into thousand. अपॉन वेट ऑफ वॉटर या वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज टू सेवेंटी तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बताइए कितना आंसर आ रहा है सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है ये आ गया पॉइंट सिक्स एग्जैक्टली पॉइंट फोर सिक्स फोर पॉइंट सिक्स फोर के आसपास आ रहा है डेल्टा टी बी अब ये बताइए ये कैलविन है कि डिग्री सी ये कैलविन है और डिग्री डिग्री सी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको एक चीज खास बता रहा हूं ये दोनों ही है जो मर्जी मान लो राइज इन बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सी और कैलविन में सेम होता है और न्यू बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा न्यू बॉलिंग पॉइंट होगा 100 प्लस पॉइंट सिक्स फोर दैट इज हंड्रेड पॉइंट सिक्स फोर डिग्री सी अगर डिग्री सी में निकालोगे कैलविन में निकालोगे न्यू बॉलिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट वाटर होता है 373 सेवेंटी थ्री कैलविन प्लस पॉइंट सिक्स फोर 
तो ये थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट सिक्स हो जाएगा तो ये कैलोन और डिग्री सी में सेम होता है आपको पॉइंट सिक्स फोर ही लेना है चाहे आप डिग्री सी में लीजिए चाहे आप कैलवन में लीजिए बच्चे अनड्यूली कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर तो आप चाहे ये ऊपर वाला पोर्शन कर दीजिए तो भी करेक्ट है आप नीचे वाला पोर्शन कर दें तो भी करेक्ट है दोनों करने की जरूरत नहीं होती एनसीआरटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आई गिव यू थ्री मिनट्स टू सॉल्व करिए सॉल्व जिसका हो जाएगा मुझे व्हाट्सएप भेजेंगे पेपर में एनसीआरटी का क्वेश्चन आ गया क्या आप कह पाएंगे टफ है नहीं कह सकते निकलेगा उसी का जिसने प्रैक्टिस की होगी ये देखो पहले तो फाइव परसेंट का मतलब क्या है फाइव परसेंट का मतलब क्या है फाइव परसेंट का मतलब है फाइव ग्राम्स ऑफ शुगर शुगर इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन अब इसका मतलब क्या है वैल्यू पुट करनी है डेल्टा टी बी टी एफ कर लो इस बार इस बार टी एफ आ गया फ्रीजिंग है ना तो एफ हो गया इज इक्ल के एफ इन टू एम अब डेल्टा टी एफ उसने कहा फ्रीजिंग पॉइंट वैसे तो नॉर्मल था टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव अब हो गया टू सेवेंटी वन तो कितना कम हो गया टू पॉइंट वन फाइव ये भी निकाल के दिखाना टीचर को डेल्टा टी बी कितना है इसके मार्क्स हैं ये पूरा प्रॉपरली निकाल के दिखाना तो ये टू पॉइंट वन फाइव आ गया टू पॉइंट वन फाइव की एफ निकालना है एम एम इज मोलैलिटी मोलैलिटी क्या होता है गिवन वेट अब ऑन मोलिकुलर वेट दैट इज थ्री फोर्टी टू इन टू थाउजेंड अपॉन नाइन्टी फाइव ये ध्यान से करिएगा ये नाइन्टी फाइव है अपॉन नाइन्टी या नाइन्टी फाइव ध्यान से बुट करिएगा जनरली लोग हंड्रेड बुट कर जाते हैं आंसर में नहीं फर्क पड़ेगा पर टीचर इस चीज को देख रहा है ये पहली इक्वेशन हो गई सॉल्व नहीं करना के एफ नहीं दिया हुआ सॉल्व नहीं करना अब दूसरे यार दूसरे में भी फाइव परसेंट है पता नहीं फ्रीजिंग कितनी कम हुई हमें नहीं पता डेल्टा टी एफ डैश के एफ तो सेम ही रहेगा एम गिवन वेट फाइव परसेंट है मॉलिकुलर वेट मॉलिकुलर वेट ग्लूकोज का वन एट्टी होता है इन टू थाउजेंड अपॉन नाइन्टी फाइव फिर से अब आप इसको डिवाइड करिए एक नॉर्मल स्टूडेंट पता नहीं क्या क्या करेगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक ही काम करेगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट से डिवाइड करेगा बस इंटेलिजेंट स्टूडेंट सिर्फ डिवाइड करेगा और देखो डिवाइड से कितना आसान है ये देखिए ये इससे कट देगा पूरे का पूरा के एफ से के एफ कट देगा फाइव से फाइव कट देगा अब बचा गया देखो ध्यान से बचा है टू पॉइंट वन फाइव अपॉन डेल्टा टी एफ डैश इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री फोर्टी टू अपॉन वन अपॉन फोर एट्टी अब देखो इसको जब सेट कर दो टू पॉइंट वन फाइव अपॉन डेल्टा टी एफ डैश इज इक्वल टू वन एट्टी अपॉन थ्री फोर्टी टू अब बताइए हाउ मच इजियर इट इज कितना इजीली निकल गया आप कोई भी और मेथड लेंगे तो इससे टफ बनेगा ऑस्मोटिक प्रेशर में याद करो हमने प्लस वन में पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू एन आर टी पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी पी को लिख दिया था पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एन अपॉन वी क्या है मोलैरिटी 
जिसको हमने कंसेंट्रेशन लिख दिया एन अपॉन वी क्या है मोलैरिटी मोलैरिटी सी आर टी आर आपको पता है टी आपको पता है मोलैरिटी आपको पता है पाई निकालना है ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीआर टी का है देखो कितना आप सॉल्व कर सकते हो जहां रुक जाओगे मैं करवा दूंगा पहले केस वन केस वन केस वन में मोलैरिटी क्या दिया ऑस्मेटिक प्रेशर दिया हुआ है फोर पॉइंट नाइन एट फोर पॉइंट नाइन एट इज इक्वल टू सी सी इज मोलैरिटी गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू थाउजेंड इन अ लीटर ऑफ सोल्यूशन थाउजेंड एम एल इंटू आर टी आर टी पुटी में क्या ना डिवाइड करते खत्म हो जाएगी केस टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज वन पॉइंट फाइव टू बार वैसे तो उसने कंसेंट्रेशन मांगी है तो सीधा सी टू लिख दो निकालना है आर टी इसको डिवाइड कर दो आर टी से आर टी कट जाएगा थाउजेंड से थाउजेंड कट जाएगा सी टू क्या आ जाएगा ये आ गया फोर पॉइंट नाइन एट अपॉन वन पॉइंट फाइव टू इजिकल टू सी टू इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो जीरो पॉइंट टू आता है तो सी टू कितना हो जाएगा सी टू हो जाएगा 0.2 पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट फाइव टू अपॉन फोर पॉइंट ये मोल्स पर लीटर है कंसेंट्रेशन है ना इस केस में ये मोल्स पर लीटर ध्यान से आप ग्राम निकालेंगे तो कुछ और आएगा ये मोल्स पर लीटर है अगर हमने ग्राम्स निकाले तो थोड़ा सा फर्क होगा आप ग्राम्स पर लीटर भी दिखा सकते हैं पर यहाँ पे कंसेंट्रेशन का मतलब मोल्स पर लीटर होता है अब बताइए ये क्वेश्चन टफ था कि आसान था सर इजी सर इजी है इससे पता चलता कितना आसान है 